بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي والصلاة على الله وما بعد سامعين ذي وقار یہ ایک آشان ہے بصیرت گاڑی بک سیلشن ہے اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سن رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے گفتار صدق آج اس سلسلے کا دوسرا درس اور آپ کے سامنے از ریڈر زیشان حیدر آج فرماتے ہیں محمود آباد کراچی میں نماز زہرین کے بعد قائد شہید کا خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں کے مؤمنین اور بالخصوص اس مسجد کے بانیان منتظمین اور امام جماعت حجت الاسلام آقا ترابی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نزدیک سے آپ کی زیارت کر سکوں حضرت سید الشہدہ علیہ السلام فرماتے ہیں انما الحیات و عقیدت و جہاد زندگی عقیدے اور عقیدے کی راہ میں جہاد کرنے کا نام ہے اگر انسان کا عقیدہ نہ ہو یا اس کا عقیدہ فاسد ہو یا صحیح عقیدہ ہو لیکن اس عقیدے کی راہ میں جہاد نہ کرے تو اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دو چیزیں ہم پر حجت ہیں کونسی ایک کتاب خدا قرآن اور دوسری طرح تے رسول یعنی اہل بیت علیہ السلام بنابراین اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و عطرت کے دستورات کے مطابق گزارنی ہے اب جب ہم یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی فکر اور فقہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور قرآن کی تعلیمات کو مشعل رہ بنائیں گے اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو لیکن اس عقیدے کی راہ میں جد و جہد نہ کریں جہاد نہ کریں تو ہم زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں مردوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اگر ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مردہ نہیں ہیں تو ہمیں اس عقیدے کی اور صحیح عقیدے کی راہ میں جہاد اور کوشش کرنی چاہیے جہاد بھی ایک مفہوم عام ہے جہاں سے جہاد سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم تلوار کلاشن کوف جی تھری یا راکٹ لانچر یا مارٹر وغیرہ ہاتھ میں لے کر دشمنان اسلام اور کفار کے ساتھ لڑیں صرف اسی کو جہاد نہیں کہتے بلکہ جہاد ایک وسیع مفہوم ہے اور اس میں ہر وقام شامل ہے جو خدا کی راہ میں اور صحیح عقیدے کے ساتھ انجام دیں خواہ وہ قلم کے ساتھ ہو یا زبان و مال و خون کے ساتھ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عقیدہ صحیح ہو جیسا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف فدین ہوں من کتاب اللہ عز و جل زالت الجبال قبل آن یزول بحار الانوار جلد تیس صفحہ نمبر ایک سو تین جس نے اپنے عقیدے اور دین کو کتاب خدا سنت رسول اور سنت اہل بیس سے اخص کیا ہو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے لیکن اس کے عقیدے میں کبھی تزلزل نہیں آئے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت و اہل بیت سے نہ لیا گیا ہے نہ کہ افواہ رجال سے یعنی لوگوں کی ذاتی آراز سے ہم نے اپنا عقیدہ اخص نہیں کیا ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے جسے دوسرے افراد رد کر سکیں بلکہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ جسے ہم نے قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے لیا ہے جب ایسا ہے تو اس حدیث کے مطابق پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے لیکن یہ شخص اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا جب ہمارا عقیدہ قرآن و سنت اہل بیت اطحار علیہ السلام سے لیا گیا تو حکومت کی طرف سے علی احمد طالپور یا اسلامی نزیاتی کونسل یا کسی اور شخص کے بیان دینے سے اس میں کبھی تزلزل نہیں آسکتا بلکہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس عقیدے کی راہ میں ہمیں جہاد کرنا ہے خون دینا ہے اور اس راہ میں جد و جہد کرنی ہے اگر ہم نے اپنے عقیدے کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو اگر مالدار ہیں تو ہمیں اس راہ میں اپنے مال کو خرش کرنا ہوگا اگر صاحب فکر ہیں تو اس راہ میں اپنی فکر سے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی اگر خدا نے آپ کو زبان دیا تو آپ کو اپنی زبان کے ساتھ اس عقیدے کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا یہ وہی زبان ہے جس کے بارے میں حارون اور رشید کہتا تھا ان اللہ سان حشام بن حکم جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا جب اس کی زبان علی محمد کے حق میں چل رہی تھی تو حکومت وقت کا بادشاہ حارون اور رشید یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ حشام بن حکم کی یہ جو زبان چل رہی ہے یہ ہمارے ہزار شمشیر زن سپائیوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہزار سپائی لوگوں کے دلوں میں اس قدر اثر نہیں کر سکتے جتنا اس سپائی کی زبان لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہی ہے اگر خدا نے آپ کو زبان دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ زبان کے ذریعے اپنے عقیدے کا دفاع کریں اگر قلم دیا ہے تو قلم کے ذریعے اس راہ میں جہاد کریں پس اگر آپ اہل قلم یا اہل زبان و اہل ممبر ہیں یا اہل فکر ہیں اور آپ عقیدے کی راہ میں جہاد جیسے فریضے کو انجام نہیں دیتے تو آپ زندہ نہیں ہیں بلکہ مردہ ہیں جس طرح دوسرے حیوانات کھاتے پیتے اور زندگی بسر کرتے ہیں ہم جو انسان اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے ہم ان کی طرح ہیں ہمیں زندہ نہیں کہا جا سکتا 
چور ہمیشہ اس گھر میں جاتا ہے کہ جس کا مالک سویا ہوا ہو اگر ہم ملت جعفریہ کو بیدار رکھیں تو کس کی ضرورت ہے اور مجال ہے کہ ہمارے حقوق کی طرف تجاوز کا ہاتھ پڑائے اگر ہمارے صاحبان فکر و کلم و زبان سب جوان مرد و خواتین اپنے اپنے فرائض کو انجام دیں تو کس کی ضرورت ہے کہ ہم پر اپنی فکر و فقہ کو مسلط کریں یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے مفکرین مبلغین اہل قلم و اہل زبان اور ملت کے دوسرے افراد اپنے اپنے فرائض کو انجام نہ دیں اگر ہم زندہ ہوں گے تو زندوں سے لوگ ڈرتے ہیں اگر ہم سوئے ہوئے نہ ہوں اور اگر ہم مردہ نہ ہوں تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے اگر آپ ہی جائے تو آپ نے دیکھ لیا کہ لبنان میں ملت مسلمہ کے مقابلے میں جو آئے ان کو انہوں نے زلیل و خار کیا افغانستان میں ان کو کیسے حیران و سرگرداں کر رکھا ہے ایران اسلامی میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہاں پر بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی آخر میں آپ حضرات سے عرض کروں گا جیسے کہ دوسرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے فرمایا ہے کہ اس اختلاف سے ہم بہت ناراحت ہیں ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد از جلد ملت محرومہ جعفریہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے اور اختلاف و انتشار سے اسے سرفرازی کے ساتھ نکال دے اور ہم حت المقدور یہی کوشش کر رہے ہیں یہ بات میں نے مسجد نور ایمان میں بھی عرض کی تھی آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا شاہد ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری اپنا شریف وظیفہ اور فریضہ سمجھ کر قبول کی ہے اس کے علاوہ مجھے ذاتی طور پر مادی لحاظ سے ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے اس کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے مجھے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا اور میں انہیں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں جس دن میں پشاور آ رہا تھا تو اپنے چچا کو میں نے اکیلا چھوڑ دیا تو وہ رونے لگ گئے اسی طرح دوسرے رشتے داروں کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر پشاور آ گیا ہوں اس کے علاوہ جو دوسری خدمت کر سکتا تھا وہ میرا مدرسہ تھا وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے ہمارے رفقہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں ماہ رمضان کے اواخر میں ہمیں مسلسل بہتر گھنٹے سفر کرنا پڑا جس میں ہم صرف پانچ گھنٹے سو سکے باقی سارا وقت بیدار رہے تو ہمارے لیے اس میں سوائے درد سر کے اور سوائے اس کے کہ دوسرے ہمیں گالیاں دیں گے اور کچھ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادی لحاظ سے اس میں ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے البتہ ہم صرف خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اجر و ثواب کے خواہاں ہیں اس ملت محرومہ کے مفاد کی خاطر ہمارے سر پر جتنی مصیبتیں بھی آئیں اور اس راہ میں ہماری جان اور ہمارا مال بھی خرچ ہو جائے تو اگر اہل بیت ہم سے راضی ہوں تو یہ سب مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں میں یہی عرض کروں گا کہ اس قیادت کو میں ہرگز مقصد نہیں سمجھتا بخدا یہ میری نظر میں صرف اور صرف وسیلہ ہے میرا مقصد نفاظ فقہ جعفری اور تحفظ حقوق ملت محرومہ ہے اب دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اصلی اور بنیادی مسائل سے دور ہو جائیں ان کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اور مسائل کھڑے کر دیں اور اسی میں سے یہ قیادت کا مسئلہ ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے اصلی مسائل سے غافل ہو جائیں لیکن جس طرح میں نے اس دن بھی عرض کیا آج بھی عرض کرتا ہوں کہ انسان ہمیشہ وسیلوں کو مقصد پر قربان کرتا ہے جب میرے نزدیک قیادت وسیلہ ہے تو ہم قیادت کو بلکہ اپنی جان مال اور ناموس کو اس مقصد پر قربان کر سکتے ہیں مگر ہم اپنے مقصد کو کبھی بھول نہیں سکتے بنا بنی آپ برادران کے ذہن میں جو بھی سوال ہو میں اس کے جواب کے لیے حاضر ہوں اور آپ سے صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں جب تک ہم متحد نہیں ہوتے ہمارے یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے اگر ہم متحد ہو گئے تو ہمارے انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس طرح ہم نفاظ فقہ جعفریہ کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اسی طرح ہم خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے فقہ جعفریہ کا مقصد کیا ہے نماز روزہ خمس جہاد وغیرہ اب جب کہ ہم نے حکومت کو زکاة و عشر دینے سے انکار کیا ہے اور ہم اسے نہیں دیتے تو حکومت بھی ہمارے فقیروں کو زکاة نہیں دیتی اب اگر حکومت ہمارے فقرہ اور معذور افراد کی حکومت نہیں کرتی اور آپ بھی خمس و زکاة جو کہ مال امام مال خدا اور مال محرومین میں ہے اس کو غصب کریں اور نہ دیں تو یتیم فقرہ اور مساکین کس کے در پر جائیں یہ میری اور آپ کی شریع ذمہ داری ہے کہ ایک پیسہ بھی حق و ناک فقرہ اور مستضافین کا میری گردن پر نہ ہو خواہ وہ زکاة ہو یا خمس یا دوسرے صدقات ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان مستضافین تک پہنچانا ہے ہمارا یہ ارادہ اور جیسا کہ قانون میں بھی ہے کہ زکاة کمیٹیوں جو بنائی گئی ہیں انہیں انشاءاللہ منظم کریں گے اور ان کمیٹیوں کے ذریعے آپ اپنے اپنے حقوق کو ان مستحقین تک پہنچائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فق صرف یہ نہیں ہے کہ صرف خمس و زکاة ہو بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی فکر اسلامی نے ادایات دی ہیں اور صرف مردوں سے مختص نہیں بلکہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ فکر جعفریہ کے مطابق حجاب یا دوسرے مسائل جو ان سے مختص ہیں ان کی وہ پابندی کریں اگر ہم خود فکر جعفریہ پالمر کریں گے اور اس کے
تم وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے سوالات پہلا سوال ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ کب کنونشن بلا رہے ہیں جواب میں نے اس دن پنڈی میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہماری تحریک ایک عوامی تحریک ہے خدا رسول اہل بیت اور امام زمانہ کے بعد ہمارا اصل بھروسہ ان مؤمنین و مستعفین پر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ازادار ہیں یا حسین اور یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام علیہ السلام کے موالی ہیں اور جو مجال سے اعضاء میں ان کے لیے گریہ کرتے ہیں جو یا علی یا علی کے نعرے لگاتے ہیں جب تک یہ مؤمنین ہمارے ساتھ نہ ہوں گے اور ان کا تعاون ہمیں حاصل نہ ہوگا اس وقت تک ہمارے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل اور ناممکن ہے ہم نے جو دورے شروع کیے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم تمام ممنین مستضفین اور محرومین کو اپنے ساتھ ملا لیں اور جب ہمارا یہ دورہ مکمل ہو گیا اور ہم نے سب مسلمانوں کو اپنے اعتماد میں لے لیا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کنونشن بلائیں گے اور اس میں ہم اپنے ملی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے ایک لائے ہے عمل دیں گے سوال ساری شیعہ قوم کو اتحاد کا حکم دیں جواب ہم تو ہمیشہ اور ہر جگہ پر یہ عرض کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو قرآن مجید میں خدا کا بھی یہ حکم ملتا ہے وَعَتَصِّمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفُرَّقُوا اہل بیت علیہ السلام بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتے ہیں فقی جامع شرائط اور مراج تقلید بھی ہمیں اسی کا درس دیتے ہیں میں تو حکم کا در حق نہیں رکھتا البتہ ہر جگہ پر اپنے بھائیں اور بہنوں سے اتحاد و اتفاق کے بارے میں اپنا عقیدہ عرض کرتا ہوں کیونکہ اگر ہم متحد و متفق نہیں ہوں گے تو جو کام ممکن بھی ہوں گے وہ ہمارے لئے مشکل ہو جائیں گے سوال مولانا حامد علی اور آپ کے درمیان کیا اختلافات ہیں اور آپ کے نظر میں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے جواب یہ اختلاف جزوی ہے ہم دونوں کا مقصد ایک ہے آغا کا مقصد بھی جیسا کہ انہوں نے بیان دیا اور تنظیم کا نام رکھا ہے تحریک نفاظ فرق جعفریہ ہے اور ہمارا مقصد بھی نفاظ فرق جعفریہ اور تحفظ ملت محرومہ ہے مقصد و حدف ہم دونوں کا ایک ہے اختلاف یہاں سے ہوا کہ جب مفتی صاحب آل اللہ مقام ہو کے زمانے میں تحریک کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے بعد مفتی مرہوم نے تحریک کے آئندہ کے لیے ایک آئین اور قانون بنایا کہ آئندہ اگر اس تحریک کا کوئی سربراہ بنانا ہو تو کیسے بنایا جائے اس آئین اور قانون کے مطابق مرکزی کونسل اور مجلس عامہ کو یہ حق ہے اور اس کے عراقین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک موضوع شخص کو ملت جعفریہ کے مسائل کے حل کے لیے انتخاب کر لیں مولانا حامد علی شاہ اور ان کے دوستوں نے جلد بازی سے کام لیا اور پانچ رکنی کمیٹی کا دورہ مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے اقدام کیا اگر وہ بکھر میں ہونے والی مجلس عام اور مرکزی کونسل کی میٹنگ میں تشریف لاتے اور قوم کے نمائندے انہیں منتخب کر لیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا پنڈی میں چند محدود افراد نے بیٹھ کر انہیں منتخب کیا ایک دوسرے سے تعاون مدد اور ہمدردی کے لحاظ سے مومنین کی مثال ایک بدن, کے بدن میں آزا کی مانے تھے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی معاشرے کو ایک بدن سے تشبیح دیتے تو فرماتے ہیں کہ ایک بدن کا نظام اس وقت صحیح طور پر چل سکتا ہے کہ جب اس کے تمام آزا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اسی طرح ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد کے درمیان تعاون تراہم ہو جس طرح بدن کے اعضاء میں ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے آنکھ کی ڈیوٹی ہے کان کی اپنی ڈیوٹی ہے ناک قلب اور کلیجے وغیرہ میں سب اپنا اپنا کام ہے اور اپنی ذمہ داری ہے اگر ان میں سے کوئی اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے تو انسانی بدن کے نظام میں خلل پڑے گا اور آپ کی صحت پر فرق پڑے گا اور آپ بیمار ہو کر کمزور ہو جائیں گے بے نہیں یہی بات ایک اسلامی معاشرے میں بھی ہے اگر کسی فرد نے اپنی ذمہ داری انجام نہ دی مثلا علماء خطبہ ذاکرین شعراء پیش نماز حضرات وکلا اور دوسرے مومنین کا جو فریضہ ہے ان کی جو جو ذمہ داری ہیں اگر وہ ذمہ داری انجام نہ دیں تو اسلامی معاشرے کا اجتماعی پیکر ضعیف ہو جائے گا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایزا ایزا اشتقا واحد تدا علیہ السائر العضاء بالسحر والحما اگر انسانی بدن میں کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہو تو رات بھر دوسرے اعضاء بخار میں مبتلا رہتے ہیں اور ساری رات انسان سو بھی نہیں سکتا مثلا اگر آپ کی ایک انگلی میں درد ہو تو آپ کا سارا بدن بےتاب ہوتا ہے اور آپ کی, سا... آپ کی ساری رات بیکار جاتی ہے اور سو نہیں سکتے دیکھیے آپ کے بدن پر جو اعضاء ہیں ان کا آپس میں کس کس قدر تعاون ہے اور وہ کس طرح ایک مقصد کے اصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اسلامی معاشرے میں بھی اگر ایک شخص کو تکلیف ہو تو دوسروں کو بھی اس شخص کی اس تکلیف میں شریک ہونا چاہیے مسلمان ایسا ہوتا ہے اگر کراچی کے مؤمنین کو کوئی تکلیف ہو تو پاکستان کے دوسرے حصوں میں مؤمنین و مسلمین کو کراچی کے مؤمنین کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے ہم کیوں اتنے بدبخت ہیں کہ کراچی کے ایک محلے والے دوسرے محلے والوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے یعنی ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے اگر میں ایک بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھوں تو خوب کون انسان ہے جو اپنے آپ سے ایک تکلیف کو برطرف کرنے کی کوشش نہ کرے تو اگر میں ایک مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھوں گا تو یقیناً اس کو برطرف کرنے کے لیے کروں گا 
پس بنابراین ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدن کے آزا کی مانند آپس میں تعاون و تراہم کے ساتھ رہنا چاہیے اور جس طرح آزا بدن کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے لیکن دوسرے جسم کے ساتھ اور ان کے آزا کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا مثلا آپ کی آنکھ جو آپ کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کا کسی دوسرے فرد کے جسم اور اس کے افرا آزا کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ پیکر اسلام کے آزا ہیں ہر مومن اسلامی معاشرے کا ایک عضو ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ تعاون اور ارتباط رکھیں خدا مند مطال ہم سب کو اپنے اپنے وظائف سے آگاہ ہونے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد ہے محفل مرتضی کراچی میں قائد شہید کا خطاب دار الصقافا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ود متعال کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے عقیم السلاطا لذکری نماز کو قائم کرو برپا کرو کس لیے لذکری میری یاد کی خاطر تاکہ تمہارے دلوں میں خدا کی یاد زندہ ہو جائے نماز جو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے نماز جس کی تشبیح حدیث شریف میں صلاح و عمود الدین سے کی گئی ہے ایک ستون سے تشبیح دی گئی ہے جیسا کہ خیمہ ایک ستون پر کھڑا ہوتا ہے اگر وہ ستون گر جائے تو خیمہ بھی گر جائے گا تو یہ نماز دین کا ایک ستون ہے من اقام ہو فقد اقام الدین و من تارا کہا فقد حدم الدین جس نے نماز کو برپا کیا تو گویا اس نے دین کو زندہ کر دیا دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو کر دیا گویا اس نے دین خدا کو منہدم اور ختم کر دیا اب یہ نماز ہم کس طرح پڑھیں کہ جس سے یاد خدا ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے آیا یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہاں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا دل دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے جب السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہے کہتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا کہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی جس وقت ہم نماز میں مشغول تھے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جب السلام علیکم کہتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز میں مشغول تھے آیا ایسی نماز اور صلاح میں اعراج المومن کی مصداق بن سکتی ہے یہ نماز مومن کی معراج ہو سکتی ہے پس وہ کون سی نماز ہے یقیناً جس نماز میں حضور قلب نہیں صرف یہی نہیں بلکہ دوسری شرائط بھی اس میں مفقود ہیں تو یہ نماز نماز نہیں ہو سکتی بلکہ وہ نماز معراج مومن ہے کہ ادھر زبان سے کہا اللہ اکبر تو ساتھ ہی تمام اعضاء و جوارے بھی خدا کے اکبر ہونے پر گواہی دے اگر ادھر کہا اللہ اکبر لیکن دوسری طرف اولاد کو اکبر سمجھتے ہو مال کو اکبر سمجھتے ہو امریکہ یا روس یا دوسری طاقتوں کو اکبر اور سپر سمجھتے ہو تو یہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے نماز میں جب نوازی اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسی مناسبت سے میرے المین حضرت علیہ السلام مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو خدا کی عظمت کا جلوہ اس کے دل میں آ کر ماں سوائے اللہ کے جتنی بھی تاغوتی طاقتیں ہیں ان میں خواہ و غرب ہو ان سب کو اس شخص اور اس مومن کی نظر میں حقیر کر دیتا ہے جب خدا کو وہ اکبر کہتا ہے جب نماز میں نمازی خدا کی عظمت پر ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار گواہی دیتا ہے تو یقیناً پھر خدا کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا من خواف اللہ جو خدا سے ڈرے گا خاف اللہ ہو من حق الشع تو پھر خدا ان سے سب چیزوں کو ڈرائے گا پھر یہ کسی سے نہیں ڈرے گا بلکہ خدا اس سے سب چیزوں کو ڈرائے گا اور یہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے وہ مسلمان جو امیر المومنین علیہ مصلاۃ وسلام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے وہ مسلمان جو سید الشعداء علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے تو دشمن ان سے کانپتے تھے ڈرتے تھے لرستے تھے اب بھی جب آپ کے کچھ جوان خواہ وہ لبنان میں ہوں عراق میں ہوں ایران یا افغانستان میں جہاں پر بھی یہ جوان اور یہ مومن کہتے ہیں اللہ اکبر تو پھر ان کی نظروں میں ان تاغوتی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ خود ان مومنین سے ان جوانوں سے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سپر پاور طاقتے ہیں یہ سپر پاور طاقتیں ان سے ڈرتی ہیں تو بنا بنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر یعنی خدا کے علاوہ کوئی بزرگ ہے ہی نہیں تو یہ تاغوتی طاقتیں اور یہ مادی چیزیں ہیں یہ سب خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا خدا اکبر ہے خدا سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے ہمارا خدا سپر طاقت ہے تو پھر ان تاغوتی طاقتوں سے ڈرنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اے مومنی جب آپ مسجد میں آتے ہیں مسجد سجدے اور محراب جنگ کی جگہ ہے آپ کس سے جنگ کرتے ہیں آپ یہاں شیطان اور نفس کے ساتھ جہاد اکبر کرتے ہیں 
جب یہاں پر آپ جہاد اکبر میں فتح آب ہو جائیں گے تو یقیناً جہاد اصغر میں بھی کامیابی اور فتح آب کے قدم چومے گی یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو کس کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں خدا کے ساتھ جب آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے جب آپ کا رابطہ شدون محمد عنہ عبدہ و رسولوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے جب آپ کا رابطہ محمد و عال محمد کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کے دل سے مادیت کا غبار دھل جاتا ہے آپ کے دل میں نورانیت آ جاتی ہے آپ کی روح خدا کی طرف پرواز کرتی ہے اسی مقام پر پھر آپ خود بخود یہ سمجھ جائیں گے صلاة معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نماز مومن کے لئے معراج ہے آپ مساجد کو آباد کیجئے یہی مساجد ہے جن میں آپ اسلامی سپاہی تربیت کر سکتے ہیں یہی مساجد ہے جن میں وہ اصلہ آپ کو ملتا ہے جس کے مقابلے میں مادی اور مارڈرن قسم کے اصلے سب ناکارہ نظر آتے ہیں وہ اصلہ ایمان ہے دشمنان اسلام کے مقابلے میں جس قدر آپ میں توانائی ہے جس قدر آپ کی استطاعت ہے آپ مستعد اور تیار ہو جائیں مادی قوتیں تو ان کے ساتھ بھی ہیں اگر آپ کے پاس جدید ایف سولہ ہیں تو ان کے پاس اس سے جدید ترین چیزیں ہیں ان کے پاس میزائل اور ایٹم بم ہیں لیکن اگر آپ ان کے ایٹم بم کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے میزائلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مضبوط و مقدس و مستحقم ہتھیار ایمان ہے جس کے مقابلے میں یہ سب کام ناکارہ نظر آتے ہیں اور یہ سب کچھ ناکارہ نظر آتے ہیں عراق ایران جنگ جو حق و باطل کے درمیان جنگ ہے اور جو امریکہ اور ان کے پٹھوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے ان میں آپ نے دیکھا کہ آپ تک امریکہ اور دوسری سپر طاقتیں عراق کو ہر قسم کا مارڈرن اسلحہ دے رہی ہیں مگر جب حملے کا وقت آتا ہے تو وہی لوگ مارڈرن اسلحہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جو سب کچھ ہمارے مسلمان جوانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس حقیقت کو خود دشمن نے تسلیم کیا ہے جب امریکہ بعض عرم ممالک کو کچھ مارڈرن قسم کا اسلحہ دیا تھا تو اسرائیل نے اتراز کیا تھا کہ یہ نہیں دینا چاہیے اس لئے کہ کل یہ اسلحہ مسلمان افراد جو عراق سعودیہ قویت یا دیگر مسلمان ممالک میں تاغوت طاقتوں کے مقابلے میں مشغول نبرد ہیں ان کے ہاتھ لگ جائے گا پس آپ کو مساجد اور امام بارڈوں سے رابطہ مضبوط کرنا ہے بخدا اگر آپ نے یہاں سے تربیت حاصل کی اگر آپ نے یہاں تذکیہ نفس کیا اگر آپ نے یہاں جہاد اکبر میں فتح حاصل کی تو پھر کسی محاذ میں بھی آپ شکست نہیں کھائیں گے ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ خود بھی آپ مساجد میں آئیں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائیں اس لیے کہ اگر آپ بچوں کے ابتدائی سے مسجد لائیں گے تو ان کو مسجد کی عادت اور ان کے ساتھ انس پیدا ہو جائے گا وہ مسجد کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے پھر وہ بچہ کبھی سینما نہیں جائے گا کسی دوسری جگہ تفریح کے لئے نہیں جائے گا کہ جہاں تفریح کے نام پر فسق و فجور ہوتا ہے پھر وہ دوسری غلط محفلوں میں نہیں بیٹھے گا جب آپ اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے خدا کے ساتھ مساجد اور علماء کے ساتھ آپ انہیں مانوس نہیں کرتے تو پھر جب وہ بچے بالک ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں انہیں اجنبی سے لگتی ہیں یقین شاہ کہ آپ کے بچوں کو آپ کے نوجوانوں کو اسلام سے بدزن کر کے ان کو خراب کر دیں اور ان کو نشے یا دوسری غلط عادتوں میں مبتلا کر لیں اس لیے ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ خود بھی مساجد میں حاضری دیا کریں نماز جماعت میں شریک ہوں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں اور انہیں مساجد اور امام بارڈوں سے ہم یہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہاں سے اسلامی نوجوان اسلامی فکر کے ساتھ تربیت ہو کر شرق و غرب کا مقابلہ کریں گے بخدا آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر ان تاغوتوں کے مقابلے میں کل اگر کوئی سیون سینہ سپر ہوگا ان کے مقابلے میں اگر آ کر جان دے گا تو ہی نوجوان ہوگے جن کا نظریہ اسلامی ہوگا جن کا مساجد اور امام بارڈوں کے ساتھ مضبوط رابطہ ہوگا جو افراد جو نوجوان مساجد امام بارڈ اور دوسری دینی دستگاہوں سے دور رہیں گے وہ یقین دشمنوں کے جال میں پھنس جائیں گے اس لئے ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ان مساجد کو آباد کیجئے اور آخر میں میں آپ سب مومنین کا دوستوں کا بالخصوص حجت الاسلام آقائی شیخ فاضل حفظ اللہ تعالی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میں یہ موقع دیا کہ نزدیک سے آپ نمازیوں کی زیارت کر سکوں خدا عنہ مطال ہم سب کو توفیق کے خیر انات فرمائے والسلام علیکم ورحم السلامیہ میں کراچی میں ہفتہ قرآن کی مناسبت سے قائد شہید کا خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام سورہ اسراء آت نمبر نو میں چاہتا تھا کہ اس مغبارک محفل میں قرآن مجید کی حوالے سے متعدد موضوعات اور مسائل پر گفتگو کروں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور چونکہ آپ حضرات کو اجتماعی طور پر عمال بجالا نے اس لیے ان سب مسائل کو مد نظر کرتے ہوئے صرف دو نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں پہلا نکتہ یہ ہے کہ آج جب ہم بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی حالت کتنی نازک ہے وہ کتنے زلیل و خار ہو رہے ہیں اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ استعمار نے مسلمانوں کو جغرافیہ الہاز سے متعدد خط اور ملکوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور پھر ہر ملک میں بسنے والوں کو مختلف مسائل میں الجھا کر آپس میں دست و گریبان کر دیا ہے
جب تک مسلمان جہاد اور شہادت کے جذبے سے سرشار رہے اور اسلام کے اس اہم حکم پر عمر پیدا رہے تو وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں باعزت باوقار اور سر برند لہے لیکن بدقسمتی سے جب مسلمانوں نے اپنے سیاسی حالات اور مسلمان حکمرانوں کی نہلی کی وجہ سے جہاد کو خیر بات کہہ دیا اور شہادت سے مو پھیر لیا اس وقت سے ان کا زوال شروع ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس قدر زبوں حال ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کی تعداد مسلمانوں کی ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بایا جا رہا ہے اس وقت وہ متعدد مسائب و مشکلات سے دوچار ہیں یہ سب اسلامی جہاد کو ترک کرنے اور شہادت کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے اگر اسرائیل کے مقابلے میں مسلمان شروع ہی سے جہاد اسلامی کو اپنا لیتے اور مشرق و مغرب کے کفار کے ساتھ اسلام و ایمان کے اصلے سے مسلح ہو کر مقابلہ کرتے تو آج ہم فلسطین میں ان بدتینت یہودیوں کے مظالم نہ دیکھتے آج کس طرح مسلمان نوجوانوں کو سرعام سڑکوں پر شہید کر دیا جاتا ہے اور کس طرح اسرائیلی درندے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ہماری بہنوں کے سروں سے چادریں اتارتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں ہماری بے غیرت حکومتیں عوام کو یہ سب کچھ ٹیلی ویژن پر دکھاتی ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتی اسی طرح آپ افغانستان کو دیکھ لیں دس سال ہونے والے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے مسلسل جہاد کے نتیجے میں روس جیسی تاغوتی طاقت وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئی ہے مجاہدین نے روس کو نہ صرف فوجی لحاظ سے شکست دی بلکہ نظریاتی طور پر بھی وہ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں وہ اپنے نظریات کے بارے میں تجدید نظر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وسطی یورپ کے پارلیمنٹ کے ایک رکن نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ وقت گزر چکا کہ دوسرے ممالک کی قسمت کا فیصلہ واشنگٹن ماسکو یا لندن وغیرہ میں ہو اسی طرح گوربا چوف روس کے اندر خاص طور پر یوکرائن کے اندر جو جمہوریت اور سیاسی پارٹیوں کی تشکیل کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب افغانستان کے مجاہدین کے جہاد کا اثر ہے اگر سمرقند بخارا اور آذربائیجان کے مسلمان اور وہاں کے حکمران بھی افغانستان کے مسلمانوں کی طرح روس کے سامنے ڈٹ جاتے تو آج مسلمان ممالک کا اتنا بڑا علاقہ روس کے قبضے میں نہ ہوتا آج ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی بالکل اسی طرح ہے اگر کشمیر کے مسئلے میں ابتدائی دنوں میں ہمیں یہی قدم اٹھایا جاتا اور جہاد کے ذریعے اس کو حل کیا جاتا تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے حکمرانوں نے مسئلہ کشمیر کو طاق نسیان میں رکھ دیا ہے لیکن اس کے بر برعکس بی بی سی کی خبر کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو پنڈی میں اوجڑی کیمپ میں کے واقع میں بہت سی جانیں ضائع ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے وہاں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا جس پر پولیس نے پہلے آنسو گیس اور بعد میں فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی اور کچھ لوگ شہید ہو گئے مجھے خبر سن کر بہت دکھ ہوا کہ دیکھیں وہاں کے مظلوم مسلمان کس قدر پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی توقعات ہم سے وابستہ ہیں جبکہ ہم اور ہمارے حکمران ایش و عیاشی میں اس قدر سرگرم ہیں کہ ان بیچاروں کو اصلا بھول چکے ہیں چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت نے حملہ کے سیاچن کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا ہے اگر ہماری یہ حالت رہی اور ہم نے جہاد جیسے واضح قرآن حکم پر عمل نہ کیا تو بخدا کل ہمارے ہاتھ سے گلگت بلتستان بھی چلا جائے گا قرآن مجید نے کئی جگہ جہاد اور مجاہدین کے فضائل بیان کیے ہیں بس اگر ہم مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنا ہے اپنے علاقوں کو واپس لینا ہے اور اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے تو ہمیں جہاد کے اس اہم قرآن حکم پر عمل کرنا ہوگا اس ہفتہ قرآن میں ہمیں عوام کو قرآن کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ہماری ملت قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہو جائے اور قرآن کی طرف پلٹ آئے اور اس طرح ہمارے گھروں اور معاشرے میں ہر جگہ پر قرآن کی بالا دستی قائم ہو جائے ہفتہ قرآن منانے سے ہمارا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو واضح کریں کہ ہمارے لیے اصل مصدر قرآن مجید و سنت ہے سنت سے مراد قول معصوم فعل معصوم اور تقریر یعنی تائید معصوم ہے یہاں معصوم سے ہماری مراد چودہ معصوم ہے پس و بائی کے جن کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن و سرن کانفرنس کر کے نوز باللہ ترہ تعالی بیت کو نظر انداز کیا ہے تو ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے کوئی مسلمان بھی اہلی بیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سقلین میں قرآن کے ساتھ ساتھ اہلی بیت علیہ السلام کو بھی حجت قرار دیا ہے ہم جو بات بھی کرتے ہیں وہ اصل مصدر اور منابع کے لحاظ سے ہے ہم کہتے ہیں کہ آخام الہی کے استعمبات کے لیے اصل مصدر و منبع قرآن و سنت ہے اور سنت میں قول معصوم فعل معصوم اور تقریر معصوم شامل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصلی منبع کی طرف رجوع کریں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران کس طرح اپنے مفاد کی خاطر آقام اسلامی کو بدل رہے ہیں اگر یہ صورتحال رہی تو اسلامی مح... اسلام محمدی کا صرف نام باقی رہ جائے گا امام سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ زوری سے فرمایا کہ زوری تم نے حکومت بنی امیہ کی وہ خدمت کی ہے کہ جو اس کے بڑے بڑے باصلاحیت وزراء اور ان کے معاونین نہیں کر سکے کیونکہ وہ ان کے درباری تھے اور ان کی
اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله سورة توبة آيات نمبر تین لہذا حج کے موقع پر مشرقین سے برات کا اظہار کرنا خود حج کے عامال میں سے ہے اور مسلمانوں کا فریضہ ہے لیکن اس سری حکم کے باوجود سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مکہ معظمہ میں برات از مشرقین کے نام سے کسی مظاہرے کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اصل مرابع یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں کیونکہ حکمران اور ان کے خرید ہوئے افراد تو ایسا اسلام پیش کریں گے کہ جن کے نتیجے میں امریکہ بھی خوش ہو اور روس بھی اور بزام خود ان کا دین بھی محفوظ رہے آج آپ ان تاغتی طاقتوں کی سازش کو دیکھیں کہ خود تو ان بدبختوں نے بڑی بڑی ریاستیں قائم کی ہوئی ہیں جبکہ مسلمانوں کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر رکھا ہے آپ قطر دبائی اور شارجہ وغیرہ کو دیکھیں اور اس کے مقابلے ممیرہ کو دیکھیں یو ایس اے میں جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو بعض اوقات تین تین گھنٹے کی پرواز ہوتی ہے جبکہ ہمارے پورے پاکستان میں کراچی سے پشاور تک ہمیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر خود اتنی بڑی بڑی ریاستیں قائم کر لیے ہیں اور ہمارے ان علاقوں میں بھی اختلاف اور تفرقہ پھیلا دیا ہے خدا پاکستان میں دیکھیں کہ کبھی قومیت کے نام پر کبھی سیاست کے حوالے سے کبھی فرقہ واریت اور کبھی شریعت بل کے نام پر ہمیں ہمیشہ آپ اس میں مصروف پیکار رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے عوام نوجوان اور علماء کو اپنی عزت ناموس اور جان کی فکر ہو اور وہ کبھی ان مسائل کی طرح متوجہ ہی نہ ہو لیکن متوجہ ہی نہ ہو کہ ہمیں مثلا امریکہ یا روس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے انہوں نے ہمیں اس قدر ہمارے نجی مسائل میں الجھا رکھا ہے تاکہ ہمیں کبھی مل بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے ان کے بارے میں ہم کیا سکتے ہیں ہم کچھ سوچ بھی نہ سکیں برادران عزیز کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں کیا سب رسول کے قلم اگو نہیں ہیں کیا سب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے کیا ہم سب اس مبارک مہینے کو شہر اللہ سمجھتے ہوئے اس کا احترام نہیں رکھتے اگر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو کیوں اس طرح بے گناہ افراد روزانہ قتل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کون کرتا ہے اور یہ سب کچھ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے تو اس کا فائدہ مہاجروں کو ہو رہا ہے نہیں کیا سندھیوں کو ہو رہا ہے نہیں تو یقیناً اس کا فائدہ استعمار و سامراج امریکہ روس اور ہندوستان کو ہو رہا ہے کس کے گھر جل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے کم از کم ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی خدمت کر رہا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بے گناہ افراد پر رحم کرنا چاہیے آج جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کو تو چھوڑو جو بھی باز امیر انسان یہ سنتا ہے اس کا دل خون کیا سروتا ہے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں فرما دیا سورہ انفار آیت نمبر چیالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنَازَوْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَرِ حَكُمْ وطاہ زہبری حکم میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر بانی پاکستان قائد آدم محمد علی جنہ مرہوم ڈاکٹر اقبال اور دوسرے عباب جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانی ہیں دیتا کالیب برداشت کی اور خون کے نظرانے دیئے اس ملک کو بنایا آج وہ قبروں سے اٹھ کر پاکستان اور خصوصاً کراچی کی حالات کو دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہوگی وہ یقیناً کہیں گے کہ اے پاکستان اور اے کراچی کیا ہم نے تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ جب ہندوستان کے مسلمان یہاں آکر آباد ہوں تو یہاں لوگ ان کے ساتھ دست و گریبہ ہوں ہم نے تو اس لئے پاکستان بنایا تھا کہ مسلمان یہاں پیار محبت اور اخوات اسلامی کے سائے میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کریں اور اسلامی حکومت کے سائے میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں برادران عزیز ہم اس محترم اور مبارک مہین میں قرآن مجید کے حوالے سے قراچی کی معززین علماء نوجوان اور خواتین سب سے آجزانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لئے ذرا ہوش میں آؤ ان بیچارے معصوم بچوں اور بوڑوں پر رحم کرو قرآن میں وعدت و اتفاق کا درس دیتا ہے ہم سب سے یہ اپیل کرتے ہیں خصوصاً آپ حضرات سے کہ قرآن کی طرف پلٹ آئیں اور ان پر عمل کریں جو کچھ آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں بخدا اگر ہم ہوشیار و بیدار نہ ہوئے اور اپنی ذاتیات اور جھگڑوں کو نہ چھوڑا تو امریکہ اور روس جیسی یہ تاغوتی طاقتیں جو ہماری تباہی کے لئے منصوبہ بندی کر رہی ہیں وہ ہمارا تشخص تک مٹا دیں گی آج آپ کے سامنے کہ امریکہ کس طرح خلیج میں دہشتگردی کر رہا ہے اور وہاں کے امن و امان کو تباہ کر رہا ہے ہمیں کم از کم اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے اپنے ملک اور اپنی عوام کے اوپر رحم کرنا چاہیے آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اسلام اور پاکستان کے لئے خطرناک ہے چونکہ آپ کو شب قدر کے عمال کرنا اس لئے میں زیادہ مزاہم نہیں ہوتا ایک بار پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آئیں آج اس شب قدر میں سب مل کر اہد کریں کہ ہم قرآن مجید اور علیہ بیت اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں اپنی یہ چند روزہ زندگی بسر کریں گے ایک مرتبہ پھر آپ سب بین بائیوں منتظمین اور خسن برادر بزرگوار حجت الاسلام جناب آقا شرف الدین حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد ہے عقل کے موضوع پر قائد شہید کا خطاب بمقام کراچی 
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک بات سے کسی کو انکار نہیں کہ اس دور کے انسان نے مادیات میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہیں وہ انسان جو کل دریاؤں اور سمندروں کی لہروں سے خوف زدہ ہو کر دریاؤں کے کنارے اپنی بیٹیوں کو لا کر دریا میں ڈالتا تھا آج وہ انسان سمندر اور دریاؤں کی گہرائیوں میں جا کر وہاں سے پیٹرول اور دوسری چیزیں نکال رہا ہے یہ انسان جو کل سورج اور چاند کی پرستش کرتا تھا جو اس انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا اور دیگر سیاروں پر اپنا پرچم لہرانے کے لئے کوشش میں مصروف ہے یہ انسان جو کل کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا لیکن آج اس انسان نے ٹیکنالوجی میں عجیب و غریب ترقی کی ہے فضاؤں پر اس کی حکومت ہے لیکن یہ ترقی اس کو کہاں سے ہوئی عقل اور شعور کی برکت ہے اگر عقل و شعور انسان کے پاس نہ ہوتا تو یہ حیرت انگیز کامیابیاں حاصل نہ کرتا اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ انسان کو جو کچھ مادی دنیا میں ترقی ملی ہے وہ عقل کی برکت سے ہے وہ انسان کی ترقی اور دوسرے حیوانات پر بھی عقل کی وجہ سے ہے اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو وہ انسان نہ صرف حیوان پر افضلیت اور برطری نہیں رکھتا بلکہ اس سے بدتر اور عزل سمجھا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے مادی دنیا میں عقل کے ذریعے عجیب و غریب کامیابیاں حاصل کی ہیں عقل کو استعمال کر کے اس نے مادیات اور طبیعت کو مسخر بنایا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے اس عقل کو معنویات کے لئے استعمال نہیں کیا ہم مغربی معاشرے کی بات نہیں کریں گے ہم خدا کے منکر معاشرے کمیونسٹری دنیا کی بھی بات نہیں کریں گے ہم اسلامی ممالک کی بات کریں گے کہ مسلمانوں نے بھی یہاں کی معنویات میں عقل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بجائے اس کے کہ انسان یہ خدا پرست انسان اور یہ مسلمان انسان اپنی خواہشات کو عقل کا تابع بنا کر عقل کی برکہ سے مانوی دنیا میں عجیب و خریب کامیابی حاصل کرتا اس خدا پرست انسان نے عقل کو خواہشات کا تابع بنا کر اپنے آپ کو خار و زلیل کر کے حیوانات سے بھی پست کر دیا چونکہ یہ عقل نہ صرف مادی دنیا میں ہماری رہنما ہے بلکہ مانوی اور روحانی دنیا میں بھی یہ عقل ہماری رہنما ہے یہ عقل حدیث کی روسے رسول باطنی ہے اسی عقل کی مدد اور تعاون کے ساتھ خدا نے شریعت مقدسہ کو قرار دیا تاکہ یہ عقل اپنے حریف اور اپنے دشمن جو نفس امارا ہے یا بیرونی دوسرے عوامل ان کے مقابلے میں تنہار نہ رہ جائے خدا غفور الرحیم و کریم نے اس عقل کی مدد کے لئے شریعت مقدسہ بیج دی تاکہ یہ شریعت عقل کی مددگار رہے عقل کے لئے ایک معامل رہے لیکن عقل کو خواہشات نفسانی کا تابع قرار دے کر مانوی دنیا میں ہم روز بروز تنزل کرتے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بات کے زمانوں کا نقشہ اپنی حادیث میں بیان کیا ہے یا مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں بعد میں آنے والے انسانوں کے افکار و حالات بتائے ہیں وہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حدیث صفینت البحار میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی زمان انعال الناس لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذعب لوگ با علماء با عمل و علماء با تقوی سے اس طرح دوری اختیار کریں گے اس طرح ان سے بھاگیں گے جس طرح درندوں اور بھیڑیوں سے یہ بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں تو کیوں یہ لوگ علماء سے بھاگیں گے واضح ہے کہ علماء ربانی علماء با تقوی وہ علماء جو صحیح معنوں میں وارث انبیاء ہیں وہ لوگوں کو انبیاء کے مشن کی طرف دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے اور ان کی کمزوریوں پر انگلی رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ تم میں یہ غلطی ہے اس غلطی کو اپنے آپ سے دور کرو تم میں یہ کمزوری ہے اسے اپنے آپ سے دور کرو عموماً نفس انسانی میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ آپ اگر مجھے ایک ایسی بات کریں جو میری خواہشات کے خلاف ہو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگے گی اور میں دور سے آپ کو دیکھوں گا تو اپنا راستہ بدل کر دوسری طرف چل جاؤں گا شہد مطارین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے انبیاء علیہ السلام صدہ سال تبلیغ کرتے تھے مثلا حضرت نوح نے نو سو پچاس سال تبلیغ کی لیکن اس دوران میں کتنے ان کے مرید بنے کتنے ان کی مجلس میں جمع ہوتے تھے کتنے ان کی مجلس میں نعرے لگاتے تھے واہ واہ یا سبحان اللہ کہتے تھے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کے جو عواری تھے وہ کتنے تھے بہت محدود تھے حضرت ابراہیم کے مخلص اور مرید کتنے تھے انبیاء کے ساتھ مخلص لوگ محدود ہوتے ہیں لیکن ہم جب مثلا مجلس پڑھتے ہیں بڑا مجمع ہوتا ہے جب ہم تقریر کرتے ہیں تو لوگ نعرے لگاتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا وغیرہ کہتے ہیں 
انبیاء کے مرید معدود لیکن ہمارے چاہنے والے لا معدود دیکھیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مثال ڈاکٹر اور طبیب کسی ہے طبیب جب مریض کے پاس جاتا ہے تو مریض کی خواہشات کو نہیں دیکھتا مریض کی مسئلہ کو دیکھتا ہے مریض چاہتا ہے کہ اس کو خوب کھلائیں اور تھنڈا پانی دیں لیکن طبیب, کہ طبیب دیکھتا ہے کہ اگر اس کو ٹھنڈا پانی دیں گے کھانا دیں گے تو یہ اس کے لیے مضر ہے یا تو اس کے لیے گرم پانی تجویز کرتا ہے اگر اس کی مسلحت یہ ہے کہ مثلا ایک پیالہ اس کو قہوہ دیا جائے یا مثلا اس کو فلاں چیز دی جائے تو تجویز کرتا ہے مریض جو چاہتا ہے طبیب وہ اسے نہیں دیتا ڈاکٹر وہ کچھ دیتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام روحانی طبیب تھے وہ چاہتے تھے ایک معاشرہ میں معاشرے میں جھوٹ پرستی ہے لوگ جھوٹ کی وبا میں مبتلا ہیں انبیاء آتے تھے وہ جھوٹ سے مبارزہ کرتے تھے ایک جگہ بت پرستی تھی وہ بت پرستی کے مبارزہ کرتے تھے ایک جگہ خاتون کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اس خاتون کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو اس موضوع پر اس معاشرے والوں سے مبارزہ کرتے تھے واضح ہے کہ اگر جو لوگ اس عادت میں مبتلا تھے آپ ان کی عادت کے خلاف بات کریں گے تو آپ سے دور بھاگیں گے لیکن برادر عزیز ہم جو آپ کے لیے ممبروں پر بیٹھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کی مسلحت کیا ہے اور مجھے اس وقت اس موضوع پر تقریر کرنا چاہیے مسلمین کی مسلحت اس وقت کیا ہے میں اس پر بات کروں قرآن مجید مجھ سے کیا چاہتا ہے لبیت اطہار علیہ مصلاۃ والسلام مجھ پر کیا ذمہ داری واجب کرتے ہیں لوگوں کی مسلحت کس بات میں ہے میں یہ نہیں دیکھتا میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کس بات پر مجھے واہ اور سبحان اللہ کہیں گے اور نعرے لگائیں گے کس بات پر لوگ کہیں گے کہ فلاں مقرر شعلہ بیاں ہے فلاں یہ ہے وہ ہے لیکن شیعہ عالم دین ہو یا سنی جس ممبر پر بیٹھتا ہے اگر اس نے لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھا خدا رسول کے رضایت کا خیال نہ رکھا تو اس ممبر پر بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ ممبر خا اس پر شیعہ مجلس حسینی کے سے مجلس حسینی کے لیے بیٹھے یا سنی مسجد میں ایک خطیب جمعہ جمعہ کا خطبہ دے یہ ممبر اس لیے کہ اس پر قرآن کے متعلق کہا جائے اسلام کے متعلق کہا جائے اور مسلمانوں کی مسلحت کے متعلق کہا جائے سامراج استعمار کی سازشوں کو ناکام بنانے کے متعلق کہا جائے اگر یہ ممبر خواشیہ امام باڑے یا مسجد میں ہو یا سنی مسجد میں ہو اگر اس ممبر پر بولنے والا کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے نتیجے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا دشمن بن جائے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بولنے والے نے اس ممبر کے ساتھ بھی خیانت کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کی ہے برادر مسلمان آپ اگر شیعہ ہے اور ممبر پر بیٹھتے ہیں میں شیعہ ہوں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم اصول میں بھی اور فروغ میں بھی اہل بیت علیہ مصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں ہم علی ابن ابی طالب علیہ مصلاۃ والسلام کو امام برحق اور خلیفہ بلا وصل اور منصوص من اللہ سمجھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو اس ممبر پر بیٹھ کر میں ایسی باتیں کروں ایسی تقریر کروں جسے مسلمانوں کے ایک فرقے کے احساسات اور جذبات مجروع ہو جائیں اگر میں نے ایسی باتیں کی تو اہل بیت علیہ مصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی ہے یہ قرآن تعلیمات کے خلاف ہے قرآن میں کہتا ہے ولا تنازع فتف شل فتف شلو و حکم سلان فال آیت نمبر چھیالیس اگر میں ایسی بات کروں جس کے نتیجے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے نظام پیدا ہو جائے تو میں نے اس تقریر کی وجہ سے قرآن کی مخالفت کی میں نے امام خمینی کی مخالفت کی اگر سننی ہے تو وہ مثلا نظرداری کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ عقیدہ ہے لیکن آپ کو فقہ حنفیہ اور اپنا سنی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو عزداری اور عزداروں کے خلاف اکسا کر ملک میں فتنہ و فساد برپا کریں نہ یہ شیعہ عالم صحیح کر رہے ہیں نہ وہ سنی عالم یہ اپنے مذہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ ممبر اس لیے کہ یہاں پر اسلام اور مسلمانوں کی مسلحت کے متعلق بات کی جائے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی طرح بلایا جائے اگر اس ممبر پر اتحاد بین المسلمین کے خلاف بات ہو جائے اگر اس ممبر پر شیعوں میں آپس میں اختلافات کی بات کی جائے اتفاق و اتحاد کے خلاف بات کی جائے مومنین کے درمیان نفاق پھیلایا جائے تو یہ اس ممبر کے ساتھ خیانت ہے رسال جماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیاحتی زمان و نارنداس لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جس میں لوگ علماء سے اس طرح دوری اختیار کریں گے جس طرح درندوں سے بھیڑ بکریاں اور مال مویشی دوری اختیار کرتے ہیں یہ کس لیے ہے یہ اس عالم کی خیالت نہیں جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بات کرے نہ اس ممبری اور خطیب کی جو ہمیشہ اپنی تقریر میں معیار لوگوں کے رضایت قرار دے نہ کہ خدا اور رسول اور امام زمانہ کے رضایت ان لوگوں سے لوگ نہیں بھاگیں گے ان علماء سے بھاگیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں ان علماء سے کب بھاگیں گے جو ان کی کمزوری پر انگلی رکھیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ بابا تم
پہنچا سکتی ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت کے ساتھ میں نے شاید اس درس کے شروع میں اس ریکارڈنگ کو درس نمبر دو کہا تھا تو یہ درس نمبر تین تھا حقیقت میں تیسرا درس تھا اس سلسلے کا